Temple Every Paris. This is a temple in France that has been built for more than 20 years, costing 20 to million euros donated by devotees in France, Europe, and a came to France as a boat people in the 1970s and 80s. Here, they can practice according to the Mahayana tradition that was popular in Vietnam. In their new homeland, with a terrain of 4,000 square meters, the temple is located on a hill by the highway, surrounded by verdant trees. The pagoda is a yellow-orange box-shaped building with a large and small roof, Asian-style curved shape made of painted bricks, most venerable Thichmen Tam. A Buddhist monk and founder of this temple in Every, he is a spiritual leader from Vietnam who has lived in exile in France since the mid-1970s, died in 2013 before inaugurating his own temple and monastery. And now, let's tour the temple through the following videos. Ở đó là uh, giúp đỡ những người mà dục biên, những cái nơi mà cho những người mà tị nạn. Uh, về đó rất là đông. À, mà với cái khung cảnh của chùa mình là, là phụng sự cho tất cả mọi người à, trên nước Pháp và các, các nơi. Chùa mình đó thì à, xong đập chân đá thì 1995. Nhưng mà khi mà mình hình thành đó, thì à, tới 2013 thì xong ra đi. Thì sau đó xong ra đi thì quý thầy à, của giáo hội nói tiếp. Thì sau đó thì bộ trưởng đệ nhất à, chủ tịch à, Âu Châu và đề nghị chủ tịch Âu Châu thì uh, có cử thầy về đây để lo công việc hậu sự từ năm 2015. Uh, chùa Ba Nhơ thì cái thời mà thầy đến á, là ngôi chùa cũng xây xây, xo, xây xong rồi, chánh điện xong rồi. thì theo thầy được biết á, thì uh, năm 1973 trong bắt đầu thành lập một cái niệm phật đường tại ở Cơ Ca Sang. thì sau đó thì chùa cũng phạm vi nó nhỏ quá rồi bà con ở ngày càng đông địa phương dùng xung quanh họ cũng thấy mình cũng ồn ào đó thì sau cùng xong mới đi tìm một cái chỗ khác thì cái duyên là được cái miếng đất ở ban nhơ ở chùa khách anh hiện tại ở ban nhơ đó thì có cái nhà nhỏ có sẵn từ cái xong mới phát nguyện làm thêm cái chánh điện gì chánh điện
cũng xa tu học khi tuổi đời con thơ xa mẹ lia cha xa xóm làng quê nhà đi vào cửa phật nương phát màu học thời gian dấu bao khó nhọc nhưng tâm lòng chẳng đổi thay mưa trao rồi tư vi trí tuệ sáng ngời mong sao mai này đem trí nguyện dạy chúng con tinh tấn tu học ôi đời thầy thanh cao luôn đem chánh pháp trao truyền mong cõi đời người người an vui nào ngài dám lao khó nhọc thầy luôn vì chúng con After being completed, Kinanavri is the largest temple in Europe. The pagoda was built according to Vietnamese tradition and is the headquarters of the European Vietnamese Buddhist Church Administration Board. Only in the Paris area there are about 40,000 Buddhists. Half of the people who come here with us are Vietnamese. Other Europeans often see Buddhism as a philosophy and they often come here to discuss Buddhism.
kanje be kanje
quan thế âm bồ tát giữa cõi đời người cứu vớt chúng sanh vượt qua bao tội lỗi người đi qua u tối soi sáng tâm muôn loài người đi qua khổ đau trần gian lại mỉm cười quan thế âm bồ tát dòng mỡ tâm từ bi thương thế nhân sầu đau sống quay cuồng u mê nghe tiếng ai sâu bi dừa bóng đêm cuồng si trong những cơn tuyệt vọng người cứu con tận lòng ơi mẹ hiền bồ tát from India, of the lineage of Tibetan Buddhism. The drawing instrument consists of copper tubes with convex grooves on the pipe wall. The tube is named Chakpu and an instrument called Dar shaped like a knife. The drawing material is Sen mixed with a liquid color. Called Camel Color, the colored Sen after mixing is dried in the sun and used for painting. The performer will manipulate this Dar tool on the convex part of the Chakpu pipe wall to create a vibration force that causes the sand to pass through the small end of the tube and spread on the surface of the painting according to the line sketch first. Model a painting in the sand is one of the specific spiritual art forms of the Tibetan Vajrayana Buddhism tree. The finished sand painting will be displayed for about a week and then discarded, symbolizing impermanence. Walking in Buddhism means walking many people. 
The distance and steps are steady and continuous like a strain. Each step of the meditator is prescribed as for inches. For left foot steps and for right, the walker adjusts his steps to regulate his breathing. Because walking affects breathing, walking unevenly, breathing will be uneven. Walking or walking meditation is an important practice, widely applied and popular among Buddhist disciples. Today, practitioners go to practice and recite the Buddha's name to remember the liberating figure of Buddha and his noble teachings.